ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಕಮ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕಮ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಕಮ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕಮ ಬಿ ಮತ್ತು ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ತ್ರೀ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಇಫ್ ದೆ ಲೈ ಆನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಎ ಕಮ ಝೀರೋ ಇದು ಎ ಕಮ ಝೀರೋ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಝೀರೋ ಕಮ ಬಿ ಆಗಿರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎ ಕಮ ಝೀರೋಗೆ ಎ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಝೀರೋ ಕಮ ಬಿಗೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ಗೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೆವರಲ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲಿದೆ ನಾನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಲೈನು ಇದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಎ ಬಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಬಿ ಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾರಣ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಸಿ ಈ ಎರಡು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಸಿ
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಏಕ ಜೀರೋ ಮೊದಲು ಬಂದು ಜೀರೋ ಕಮ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ನಾನೇನ್ ಈಗ ಬರ್ದಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏಕ ಜೀರೋ ಮೊದಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಜೀರೋ ಕಮ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ಮೊದಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏಕ ಜೀರೋ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಜೀರೋ ಕಮ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಟೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿ ನ ಒನ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ನ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ನೌ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬಿಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎ ಬಿನ ನಾನೇನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಎ ಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಅದೊಂದು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಎ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇದೊಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವೆನ್ ತ್ರೀ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ವೈ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದ್ದು ಆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಏರಿಯಾ ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ವೈ ಟೂ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎ ಕಮ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಕಮ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ಅಂತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಒಲೆಯೋ ಇವು ಈ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಮ ಝೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಎ ಕಮ ಝೀರೋ ಎ ಝೀರೋ ಒನ್ ಝೀರೋ ಬಿ ಒನ್ 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 ಇಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ನೋ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಬಿ ಸಿ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಡಿಯ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಬಿ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಡಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಡಿಗಳು ಎರಡನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿಗಳು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಪೈಥಾಗೊರ ಸ್ಟೇರಂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ಗಳ ಲೆಂತ್ ಆದರೂ ಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪೈಥಾಗೊರ ಸ್ಟೇರಂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆರು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟ್ನಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟ್ನಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಈ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎ ಸಿ ವಿಲ್ ಎ ಪಿ ಎ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಪಾಟ್ನಸ್ ಎ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಪಾಟ್ನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೆಂತ್ ಎ ಪಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಸೊ ನನಗೆ ಬಿ ಪಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಯಾವ ಟ್ರೈಂಗಲ್ಲು ಎ ಡಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಹೈಪಾಟ್ನಸ್ ಹೈಪಾಟ್ನಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಸೊ ನನಗೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಪಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಪಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟ್ನಸ್ ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟ್ನಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಿ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪಿ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಮೀ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ ಪಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇ
comma b cos theta distance formula namage gottu b equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square idu yavagidu if x1 y1 and x2 y2 are two given points then b is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಅನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಎರಡನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಅನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಪಿ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದನೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒ ಪಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಒ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವೈ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವೈ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಆಗ್ತದೆ ನೌ ಮೈನಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎ ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ನಮ್ ಕೇಳಿರೋದು ಎ ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸೊ ಆಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಏನಿದೆ
is equal to 0.01. Cross multiply mark in 100 do numerator of the 0.1 denominator birth of the multiplication. Therefore, x is equal to 0.01 into 100 whole divided by 0.1. Therefore, x is equal to 0.01 into 100 under 1 divided by 0.1. Therefore, if you have a decimal point, you can see the right side of the numerator. Therefore, it is 10. So, answer is 10. Option, third one is the correct one. Third option is the correct option. Next question, 45. If 5% more is gained by selling an article uh, for Rs. 350, then by selling it for Rs. 340, the cost of the article is, if you have a correction, then actually then 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 340 rupees ge maro badle ge 350 rupees ge nadru maro idre profit percent alle ne on sulpa difference akta the profit alla alla profit percent alli suppose 340 rupees ge nadru maro idre nim ge nadru 10 percent profit akti to andre profit alla health care nano profit percent profit percent nano 10 percent akti to andre ade article nano 350 rupees ge maro idre nim ge 15% profit taktik itu. Nodi difference ista kita dewan terus nadiun difference ista dia entah ni. 5% difference ista. Ida ni tu, ini tu profit percent alir tak kantar difference. Profit alal lah, profit percent alir tak kantar. Of course profit alil difference ada profit percent alak tu deh. Ada ni profit alil 5 ni irba kantai nuila. Percentage berak tu deh, profit berak tu deh. So, andre ini exact 10% alir tu deh, exact 15% alir tu entah lah. Ni mungkin artha agli entah helid dasar. So, 340 रुपीस के सेल मार्ग दागे ये न प्रॉफिट परसेंट ही तो 350 के सेल मार्ग दागे ये न प्रॉफिट परसेंट ही तला आ प्रॉफिट परसेंट के लड़ डिफरेंस इस्तीफ़ तो देन तंदरे 5 परसेंट ही रहता ना तो ना नहीं बिल्ली अब्ज़र्व मार्ग दागे रहेगी ओके सो कॉस्ट प्राइस देना आगे लेन तंदरे एक सौ रुपीस आगे लेट लेट सीपी कॉस्ट प्र 350 rupees if sp is rupees 350 if sp is rupees 350 then profit percent profit percent formula is equal to profit percent is equal to profit divided by cost price into 100 this is profit percent formula अधिक रीति प्रॉफिट फॉर्मूले ये दे सेलिंग प्राइस माइनस माइनस कॉस्ट प्राइस अंतर फॉर्मूले सो ये एक फॉर्मूले को निकल गया वन दूसरे सेलिंग प्राइस जनों तो 350 इधर आगा अब आगा प्रॉफिट परसेंट टेस्टिंग बोल दो अब ये टेस्टिंग जनों तो गोती लगने के आगे क्या देना P1 नंतर करी थी सो P1 परसेंट इज into 100 इधर आवाज़ ये दो if the selling price is 350 रुपीस वन तो वैले selling price है ना आदरो 340 रुपीस आगे तरह if selling price is रुपीस 340 हाँगा profit percent है ना एक बोल दो अदर नानो P2 वन तक करेते नहीं यार दोनों बेरे बेरे वैल्यू सेर तो है हाँगा ये दोना P2 वन तक करेते and it is equal to इल्ली selling price इस तरह 340 दे so 340 minus x this is नोडी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सो सेलिंग प्राइस 340 कॉस्ट प्राइस इज एक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज एक्स इनटू 100 दिस इज सेकंड प्रॉफिट अली कोटर देनो तो अंदर है फाइव परसेंट मोर अंदर है ये यारडू प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस इस्टी देन अंदर फाइव परसेंट अंतर है तन सो फ्रॉम क्वेश्चन वी कैन राइट प तो ये लल्ला परसेंटेज गले रहते हैं ना ये परसेंटेज नाइन मरते हैं जस्ट इग्नोर मरते हैं बिल्ली नो पी वन परसेंटेज कोटी दरह थ्री फिफ्टी माइनस एक्स इल्ली थ्री फिफ्टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इनटू हंड्रेड ये दो पी वन परसेंट माइनस पी टू परसेंट अंदरह थ्री फोर्टी माइनस एक्स डिवाइडेड 
ಎರಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಝಾ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಝಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೌ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಈ ಎಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಪಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಸಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಜಿನ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೀಗ ಇದನ್ನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಇದು ಝೀರೋ ಕಮ ಝೀರೋ ಇದನ್ನು ಎ ಕಮ ಬಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೀಗ ಝೀರೋ ಕಮ ಝೀರೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಿ ಕಮ ಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿ ಕಮ ಡಿ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾವು ಎ ಕಮ ಬಿ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಕಮ ಝೀನ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಝೀರೋ ಕಮ ಝೀರೋನ ಮತ್ತು ಸಿ ಕಮ ಡಿನ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎರಡೂ ಲೈನ್ಗಳು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಲೋಪ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಎ ಕಮ ಬಿ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಕಮ ಝೀರೋನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ನಾನು ಎಮ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಝೀರೋ ಕಮ ಝೀರೋ ಮತ್ತು ಸಿ ಕಮ ಡಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಎಮ್ ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ಸ್ಲೋಪ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ವೆನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರಲಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಝೀರೋ ಕಮ ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸಿ ಕಮ ಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಝೀರೋ ಕಮ ಝೀರೋ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎಮ್ ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ 
नेक्स्ट क्वेश्चन इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट टू कॉस नाइंटी माइनस थीटा देन कॉट थीटा इज इक्वल टू इट इज इक्वल ऐन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट टू कॉस ऑफ नईंटी मैनस् थीटा अंत को सो सैन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस आफ नईटी मैनस् थीटा इज सैन थीटा डिवैडिंग बोथ सैड्स बै सैन थीटा याकेवैडिंग बोथ सैड्स बै सैन थीटा अरे ना फैन काट थीटा नो सैन बै सैन कैनसल आते कॉस् बै सैन कॉस् थीटा बै सैन थीटा अरे काट थीटा नम गुत कॉस् थीटा बै सैन थीटा अरे काट थीटा देर फोर इले काट बरत सैन सैन कैनसल आगे बंद उड़ीत सो नन बे काट थीटा इतने डिवैडिंग बोथ सैड्स बै सैन थीटा सो सैन थीटा डिवैड बै सैन थीटा डिवैड बै सैन थीटा सो सैन थीटा सैन थीटा कैनसल सैन थीटा सैन थीटा कैनसल सो इट इस वन प्लस काट थीटा इक्वल टू रूट टू देर फोर काट थीटा इक्वल टू रूट टू मैनस वन देर फोर फोर्थ वन इज द करेक्ट Okay, let us stop here itself, and we shall continue the remaining questions in the next class.